வெல்கம் டு சாமி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஹீ இஸ் ஃபீலிங் சோ மச் அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான்ப்பா இஃப் ஐ பி லேஜ் ஐ வில் இன்ஃபார்ம் யூ எனக்கு தாமதமானால் நான் உனக்கு தகவல் தெரிவிப்பேன் என்னுடைய நண்பன் யாரையுமே நம்புவதில்லை ஐ டூ மிஸ்டேக்ஸ் ஐ ரைட் இங்கிலீஷ் நான் இங்கிலீஷ் எழுதும் போது அடிக்கடி தப்பு பண்றேன் டூ மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு அந்த திருடன் முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டிருந்தான் சத்தியமா சொல்றேன் சார் எந்த இடத்துலயுமே தப்பு இல்ல அப்படின்னு சொல்லுங்க நல்லா கவனிங்க மாஸ்க்னாலே அது முகக்கவசம் தான் மூஞ்சில் தானே போட்டுக்கிறோம் த தீ வாஸ் வீரிங் மாஸ்க் பறக்க தயாராகி விட்டால் சிறகுகள் தானே முளைத்துவிடும் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேன் வெல்கம் டு சாமி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் காமன் மிஸ்டேக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ யூஸ்வலாக இங்கிலீஷ் எழுதும் போதும் பேசும் போதும் நம்ம நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்போ என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறதுன்னு இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆர் யூ ஆல்ரெடி லெட்ஸ் செட் த பால் ரோலிங் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹீ இஸ் ஃபீலிங் ஸோ மச் இதை நம்ம அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னி வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் என்ன சொல்ல வரும் அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான்ப்பா அவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறான்ப்பா இது ஒன்றும் தப்பே இல்லாத மாதிரி தான் அவன் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதை லிட்டரலாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாருங்கள் ஹீ இஸ் ஃபீலிங் ஸோ மச் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் மிகவும் உணருகிறான் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அவன் வருத்தப்படுறான் அப்படிங்கிற சென்ஸே வரலை ஸோ என்ன பண்ணுங்க இது எப்படி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணுங்க அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக சேடு இந்த ஆப்ஜெக்டிவை ஆட் பண்ணுங்க ஸோ அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான்னு சொல்றதுக்கு ஹீ இஸ் ஃபீலிங் சேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்லர்லி அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஹீ இஸ் ஃபீலிங் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் கோட் இட் நெக்ஸ்ட் பலாமா இஃப் ஐ பி லேஜ் ஐ வில் இன்ஃபார்ம் யூ என்ன சொல்ல வரும் எனக்கு தாமதமானால் நான் உனக்கு தகவல் தெரிவிப்பேன் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபியூச்சர் இருக்கு ரெண்டு ஃபியூச்சர் இருந்தால் நம்ம நிறைய தர சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு ஃபியூச்சர் வந்தால் மெயின் கிளாஸை சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் வச்சுட்டு அட்வர்பு கிளாஸை சிம்பிள் பர்சன்ட்டில் வச்சுக்கணும் இப்போ அதை நம்ம ரீஃப்ரேஸ் பண்ணோமா இஃப் ஐ ஆம் லேட் ஐ வில் இன்ஃபார்ம் யூ இஃப் ஐ ஆம் லேட் ஐ வில் இன்ஃபார்ம் யூ ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஐ ஆம் யூஸ்டு டு வேக் அப் இயர்லி ஆன் வீக் டேஸ் வீக் டேஸ்னா வார நாட்கள் வீக் எண்டுனா வார இறுதி நாட்கள் சரி என்ன சொல்ல வரும் வார நாட்களில் சீக்கிரமாக எழுது கொண்டு எழுந்து கொள்வதற்கு நான் பழகி கொண்டு விட்டேன் இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல தப்பு இருக்கு வேக் அப் வேக் அப் போடக்கூடாது வேக்கிங் அப் தான் போடணும் ஏன்னு கேட்பீங்க நல்லா கவனிங்க யூஸ் டு இந்த ஃப்ரேசல் வேர்புக்கு அடுத்தது வேர்போட டூ ஃபார்ம் இன்ஃபினிட்டி ஃபார்ம் போடக்கூடாது ஜெரன் ஃபார்ம் தான் போடணும் இப்போ இதை நான் ரீஃப்ரேஸ் பண்ணவா ஐ எம் யூஸ்டு டு வேக்கிங் அப் இயர்லி ஆன் வீக் டேஸ் கோட் இட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா மை ஃப்ரெண்ட் டோன்ட் பிலீவ் நோ படி என்ன சொல்ல வரும் என்னுடைய நண்பன் யாரையுமே நம்புவதில்லை இந்த சென்டென்ஸில் டூ மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க டோன்ட் வராது டசன்ட் தான் வரும் ஏன் இந்த சென்டென்ஸ் சிம்பிள் பர்சன் சிம்பிள் பர்சன்ல தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வரும்போது நமக்கே தெரியும் டோன்ட் போட மாட்டோம் டசன் தான் போடுவோம் ரெண்டாவது டபுள் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் ஒன்று டசன்ட் இருக்கு இன்னொன்று நோபடி இருக்கு டபுள் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ என்னுடைய நண்பன் யாரையுமே நம்புவதில்லை இதை ரெண்டு விதமாக நம்ம சொல்லலாம் நான் சொல்றேன் நம்பர் ஒன் மை ஃப்ரெண்ட் doesn't believe anybody illati my friend believes nobody got it purinjirta next poporam i do mistakes when i write english often enna solla varom na english ezhudumbodu adikadi thappu pandren indha sentence liyum two mistakes irukku 
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன என்ன கவனிங்க டூ மிஸ்டேக்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது மேக் மிஸ்டேக்ஸ் நல்லா கவனிங்க ஐ ரிப்பீட் டூ மிஸ்டேக்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது மேக் மிஸ்டேக்ஸ் ரெண்டாவது என்ன ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் என்ன அடிக்கடி நமக்கே தெரியும் இது ஒரு அட்டோப் ஆஃப் ஃப்ரீக்வென்சின்னு அட்டோப் ஆஃப் ஃப்ரீக்வென்சி எப்போ வரும் எங்கே வரும் அட்டோப் ஆஃப் ஃப்ரீக்வென்சி எங்கே வரும் சப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்தில் இப்போ அதை நம்ம ரீஃப்ரேஸ் பண்ணுவோமா ஐ ஆஃபன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் வென் ஐ ரைட் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் எழுதும்போது நான் அடிக்கடி தப்பு பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லெசனோட லாஸ்ட் லெக்குக்கு வந்துட்டோம் த தீஃப் வாஸ் வேரிங் ஏ ஃபேஸ் மாஸ்க் அந்த திருடன் முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டிருந்தான் திருப்பி திருப்பி படித்து பார்க்குறோம் த தீஃப் வாஸ் வேரிங் ஏ ஃபேஸ் மாஸ்க் அணிந்து கொண்டிருந்தான் பாஸ்ட் கண்டினியூவர்ஸ் சார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் சார் எந்த இடத்துலையுமே தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நல்லா கவனிங்க மாஸ்க்குனாலே அது முகக்கவசம் தான் மூஞ்சில் தானே போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் அதுக்கு ஃபேஸ் போடுவானே ஸோ அது எப்படி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணலாம் த தீஃப் வாஸ் வீரிங் ஏ மாஸ்க் அவ்வளோதான் நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக வேர்ட்ஸ் போடுறது இங்கிலீஷில் ரிடென்டன்சின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் கூறியது கூறல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடையில் ஆட்ஸ் ஆட் போடுவாங்க முதலில் வரும் பத்து நபர்களுக்கு இலவச பரிசு நிச்சயம்னு போடுவாங்க அது என்னங்க இலவச பரிசு பரிசுனாலும் இலவசம் தானே ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் தமிழில் கூறியது கூறுன்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் ரிடன்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே மை டியர் வியூவர்ஸ் காமன் மிஸ்டேக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் இந்த லெசன் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பல முறை சொன்ன மாதிரி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கிராமரில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம்னா நம்மளால் கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதவும் முடியும் பேசவும் முடியும் மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்